स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज इन डायग्नोसिस ऑफ डिजीज के बारे में सबसे पहले अगर हम इस टाइटल की तरफ देखें तो इस टाइटल में लिखा गया है कि हमने किसी भी डिजीज के बारे में पता करना है और वो किस चीज के जरिए करना है वो करना है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज के थ्रू अब अगर हम इसमें जो टाइटल है इसमें वर्ड देख लें मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का तो मोनोक्लोनल जो वर्ड है मोनो मीन्स सेम और क्लोनल जो है अगर हम इसकी बात करें कि इन्हें क्या क्या कहते हैं तो क्लोनल कहते हैं एक जैसे को तो मोनोक्लोनल कौन से होते हैं मोनोक्लोनल जो हैं ये ऐसे सेल्स होते हैं जो एक जैसे होते हैं और उनसे जो हमें एंटीबॉडीज मिलती हैं उन्हें कहा जाता है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज और एंटीबॉडीज की अगर हम बात करें कि ये कहाँ पर पाई जाती हैं तो जब भी हम बॉडी में एंटीजन इंसर्ट करते हैं तो उस क्या होता है अम्यूनाइजेशन होती है और अम्यूनाइजेशन में क्या होता है कि हमारे जिसम का जो अम्यून सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है और जब हमारी बॉडी के अंदर अम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है तो उसकी वजह से क्या होता है मुदाफती निज़ाम एक्टिवेट हो जाता है और मुदाफती निज़ाम की अगर हम बात करें कि उसमें क्या शेज शामिल है तो उसमें शामिल है अम्यून सेल्स और ये अम्यून सेल्स क्या करते हैं ये एंटीबॉडीज बनाते हैं अब एंटीजिन जो है ये एक फॉरन सब्सटेंस है और ये फॉरन सब्सटेंस यहाँ पर जो है अगर हम बात करें तो यहाँ पे रेड दिखाया गया है रेड जो है ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म इसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं इसकी अम्यूनाइजेशन के लिए तो यहाँ पे जब हमने एंटीजन इसके अंदर इंसर्ट कर दी है तो यहाँ पे हमने क्या किया है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे जो इसके अंदर मौजूद जो अम्यून सेल्स हैं वो एक्टिवेट हुए हैं और उन्होंने ये रेड कलर की ये क्या बना दी है ये रेड कलर की जो बनाई है ये बनाई है इन्होंने एंटीबॉडी और ये एंटीबॉडी फॉर्मिंग सेल्स हैं अब यहाँ पे अगर हम इस साइड पर आ जाए इस वाले पार्ट को छोड़ दें और यहाँ पे अगर हम आ जाए तो ये आप सकते हैं कि ये जो एक जैसे सारे सेल्स मौजूद हैं ये जो सारे एक जैसे सेल्स होते हैं जो कि एक ही पेरेंट सेल से मिलकर बने होते हैं इन्हें हम कहते हैं कि ये क्या है ये क्लोन है अब ये जो क्लोन है जब ये एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं और ये वाली एंटीबॉडीज जो हैं जब हम इनको सेपरेट करते हैं तो ये कौन सी एंटीबॉडीज होती हैं ये होती हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज ये जो रेड कलर की आपको नजर आ रही हैं ये सारी जो हैं ये एक ही कलर में शो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये एक जैसी हैं तो इन्हें हम कहते हैं कि ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हैं और ये जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हैं इनको हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी किस्म की डिजीज के डायग्नोसिस के लिए यानी कि उसकी तशखीस के लिए अब यहाँ पे ये जो हमारे सामने डायग्राम है इसमें डायग्राम में यहाँ पे अगर आप कॉर्नर में देखें जिस पार्ट को हमने पहले नहीं देखा था इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है ट्यूमर सेल्स अब जो भी जब हम क्या करते हैं जब हमने किसी भी डिजीज की डायग्नोसिस करनी होती है तो उसके लिए हम क्या करते हैं हम ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज जो हैं ये लेबोरेटरी में सिंथेसाइज करते हैं अब लेबोरेटरी में सिंथेसाइज का मतलब है कि आप इन्हें आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट में सिंथेसाइज कर रहे हैं और जब हम इन्हें आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट में सिंथेसाइज कर रहे हैं तो हम सपोज कर रहे हैं कि हमने ऐसी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बनानी है जो कि कैंसर सेल को यानी कि अगर किसी इंसान के अंदर कैंसर है तो उसको डिटेक्ट कर सकें कैंसर सेल्स को डिटेक्ट कर सकें बॉडी के अंदर तो उसमें क्या होता है कि हमने जब एंटीजन जो है जब ये इंसर्ट करते हैं बॉडी में और इम्यूनाइजेशन होती है और अम्यून सेल्स जो हमारी बॉडी के मुदाफती सेल्स हैं वो एक्टिवेट होते हैं तो क्या होता है एंटीबॉडीज बनने लग जाती हैं और ये जो एंटीबॉडीज बनती हैं ये इनको हम फिर किसके साथ यहाँ पर हमारे सामने जो है ये ट्यूमर सेल मौजूद है यानी कि ये एक ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म से लिए गए सेल्स हैं जिनमें ट्यूमर है ट्यूमर की अगर हम बात करें कि ट्यूमर जो है इसमें क्या होता है तो ट्यूमर में अन कंट्रोल डिवीजन होती है अब यहाँ पे जो है जब ये ट्यूमर सेल हमने लिया है तो इसको हमने फ्यूज कर दिया है मिला दिया है और इसको हमने किसके साथ मिलाया है एंटीबॉडी फॉर्मिंग सेल्स के साथ अब जब ये ट्यूमर सेल्स और एंटीबॉडी फॉर्मिंग सेल्स आपस में मिलते हैं तो ये क्या बन जाते हैं ये बन जाते हैं हाइब्रोडोमास यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हाइब्रोडोमास बन गए हैं और ये हाइब्रोडोमास जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पेरेंट सेल है यहाँ पे हमने कहा था कि एक यूनिक पेरेंट सेल होता है तो ये हमारे पास यहाँ पे पेरेंट सेल आ गया यहाँ पे जो है जो कि हाइब्रिड है यानी कि इन दोनों का हाइब्रिड है किस चीज का ट्यूमर सेल का भी और एंटीबॉडी फॉर्मिंग सेल का भी अब जब ये अपने क्लोन प्रोड्यूस करता है यानी कि इसी पेरेंट सेल से जब क्लोन्स बनते हैं नंबर ऑफ सेल्स बनते हैं जो कि आइडेंटिकल होते हैं अपने पेरेंट सेल के तो यहाँ पे उससे जो एंटीबॉडीज बनती हैं वो भी एक जैसी ही होती हैं और ये जो एंटीबॉडीज है जब हम इनको सेपरेट कर लेते हैं तो हम इन्हें कहते हैं कि ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हैं और ये किस चीज के लिए है ये क्योंकि हमने ट्यूमर सेल लिया था तो इसलिए हम कहेंगे कि ये जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हमने सिंथिसाइज की है लैब में ये किसके 
लिए हैं ये स्पेसिफिकली ट्यूमर सेल के लिए हैं अब ये जब ट्यूमर सेल के लिए स्पेसिफिकली काम करती हैं तो अगर हम बात करें कि किस तरीके से ये काम करती हैं तो हम क्या करते हैं कि ये जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हैं जो कि सिंथेसाइज की हैं जब हमने डिटेक्शन करनी हो कि कैंसर सेल्स बॉडी के अंदर मौजूद हैं या नहीं तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज जो हैं इनको बॉडी में इंसर्ट कर देते हैं अब जब मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज जो कि लेबॉर्ट्री में प्रोड्यूस की गई थी जब वो बॉडी के अंदर इंसर्ट होती हैं तो वो क्या करती हैं अब ये जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हैं यहाँ पे आप इनकी शेप देख सकते हैं ये इस तरह से वाई शेप ही आपको नजर आ रही हैं ये जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हैं इनका एक स्पेसिफिक बात यह है कि ये हमेशा स्पेसिफिक जगह पर अटैच होती हैं और ये कहाँ पे जाके अटैच होती हैं जहाँ पे इन एंटीबॉडीज को रिसेप्टर्स मिलता है वहाँ पे जाके ये अटैच होती हैं अब क्योंकि ये जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हैं ये कैंसर से रिलेटेड हैं और कैंसर सेल्स के ऊपर स्पेसिफिक रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं जो बाकी हेल्दी सेल्स के ऊपर मौजूद नहीं होते इसलिए ये हेल्दी सेल्स के साथ जाके अटैच नहीं होंगी बल्कि ये सिर्फ उन सेल्स के साथ जाके अटैच होगी जहाँ जहाँ पे कैंसर है और कैंसर सेल्स के ऊपर जो रिसेप्टर्स हैं जो यहाँ पे पिंक कलर के दिखाए हुए हैं यहाँ आप देख सकते हैं मुख्तलिफ किस्म के रिसेप्टर्स दिखाए हुए हैं ये उनके साथ जाके अटैच हो जाती हैं और जब ये उसके साथ अटैच होती हैं तो ये हम कहते हैं कि रिसेप्टर्स के साथ जो है ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बाइंड कर गई हैं और जब ये बाइंड कर जाती हैं तो हम कहते हैं कि यहाँ पे इसका मतलब है कि कैंसर सेल्स मौजूद हैं बॉडी के अंदर और जब कैंसर सेल्स मौजूद हैं तो इसका मतलब है कि वो डिजीज कॉज कर रहे हैं कैंसर की और इस तरीके से हम जो डिजीज है उसको डायग्नोज कर लेते हैं यहाँ पे अगर हम एक और पॉइंट की बात करें कि ये जो ब्लू कलर के हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो रिसेप्टर्स है, होते हैं जो कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को इसके अपने साथ अटैच करते हैं वो क्या होते हैं वो प्रोटीन्स होते हैं प्रोटीन्स की अगर हम बात करें कि क्या है तो प्रोटीन्स जो हैं ये बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल हैं जो कि हम कहते हैं कि रिसेप्टर्स की नेचर की अगर हम बात करें कि उनकी नेचर कैसी होती है तो हम कहेंगे कि ये प्रोटीन इन नेचर होते हैं और उनके साथ ये आके अटैच होते हैं और जब अटैच होते हैं तो हम डिजीज जो है उसको डायग्नोज कर सकते हैं इसके अलावा सिर्फ कैंसर जो डिजीज है उसको ही हम जो है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज के जरिए डायग्नोस नहीं कर सकते बल्कि बहुत सारे जो है अगर हमने ड्रग की प्रेजेंस किसी बॉडी के अंदर चेक करनी हो डिटेक्ट करनी हो तो वो भी हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज के जरिए कर सकते हैं और अगर कुछ बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन हो और उसकी वजह से जो है डिजीज हो तो वो भी हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज के जरिए उनको डिटेक्ट कर सकते हैं इसका मतलब है कि जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हैं ये हमारे पास एक ऐसा टूल है जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं और इनकी मदद से हम डिजीज जो है उसकी तशखीस कर सकते हैं या उसकी डायग्नोसिस कर सकते हैं तो स्टूडेंट्स आज हमने पढ़ा है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज इन डायग्नोसिस ऑफ डिजीज के बारे में